చెప్పచ్చు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కోర్స్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్స్ కోసం అనేది సెర్చ్ చేస్తున్నారు సో ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ మనకు మన బార్డర్ స్టేట్స్లో మహారాష్ట్ర అండ్ తమిళనాడులో ఎక్కువగా సీట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అండ్ ఇక్కడ ఇతర రాష్ట్రాల్లో అంటే మన రాష్ట్రాల్లో వచ్చేసి ఇక్కడ తక్కువ సీట్లు ఉండడం వల్ల ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నారు ఇతర రాష్ట్రాల్లో అక్కడ మహారాష్ట్ర తమిళనాడు ఈ రెండు స్టేట్స్లో మనకు అక్కడ ఎక్కువగా ఐసీఆర్ అక్రెడిటేషన్ ఉన్న ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఉన్నాయి వీటితో పాటు రాజస్థాన్ పంజాబ్ హర్యానా డెహ్రాడూన్ అటువైపు కూడా చాలా అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ అటువైపు కూడా వెళ్తున్నారు బట్ ఎక్కువ మంది వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రియారిటీ మన బార్డర్లో ఉన్న స్టేట్స్ మహారాష్ట్ర అండ్ తమిళనాడుకు ఎక్కువగా ప్రియారిటీ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది ఐసీఆర్ అక్రెడిటేషన్ కాలేజెస్ అనేవి ఇండియా వైడ్గా ఒకటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుందండి సేమ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ కూడా సేమే ఉంటాయి దాదాపు మనకి ఇక్కడ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏవైతే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో స్టూడెంట్స్కి మహారాష్ట్ర తమిళనాడు ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రాల్లో కూడా సేమ్ సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి అంటే కొంచెం కొంతవరకు సిలబస్ అనేది ఫస్ట్ సెమ్లో రావాల్సింది సెకండ్ సెమ్లో రావటం కానివ్వండి లేదా ఫోర్త్ సెమ్లోది సెకండ్ సెమ్లోనే రావటం ఇట్లా కొంతవరకు వేరియేషన్ ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఫైనల్గా వచ్చేసి ఆ సిలబస్ అనేది సేమ్ టోటల్గా కవర్ చేస్తారనమాట సో ఇక్కడ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి సిమిలర్గా ఎలాగైతే మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఉంటుందో తమిళనాడు అండ్ మహారాష్ట్రలో కూడా సిమిలర్గానే ఉంటుందండి తమిళనాడులో తీసుకుంటే కనుక సేమ్ అక్కడ సిక్స్టీ పర్సెంట్ థిరిటికల్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే మహారాష్ట్రలో కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ థిరిటికల్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రా ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి ఇది ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుండి సిక్స్త్ సెమిస్టర్ వరకు అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి థర్డ్ ఇయర్ వరకు అంటాం సో దాని తర్వాత ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేసి టోటల్ ప్రాక్టికల్సే ఉంటాయి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కు అంటే ఫైనల్ ఇయర్లో వచ్చేసి ఒక సెమిస్టర్ కంప్లీట్గా స్టూడెంట్స్ రూరల్ అగ్రికల్చరల్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అక్కడ వాళ్ళకి కేటాయించిన ఏదైనా సరౌండింగ్స్లో కేటాయించిన విలేజెస్లో అక్కడ అంటే రైతులు ఏం చేస్తున్నారు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు అనే ఒక రిపోర్ట్ అనేది వాళ్ళు చేసేసి ఇస్తారనమాట కాలేజ్లో సబ్మిట్ చేస్తారు ఇక తమిళనాడు కాలేజ్లో మేనేజ్మెంట్ కోటా కింద అడ్మిషన్ రావాలంటే అసలు ప్రొసీజర్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుందండి సో తమిళనాడు తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ అనేది కంప్లీట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఎటువంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉండదు తమిళనాడులో అంటే అన్లైక్ మన తెలుగు స్టేట్స్లో వచ్చేసి ఇక్కడ ఏపీ ఎం సెట్ ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్కి అయితే తెలంగాణకు అయితే టీఎస్ ఎం సెట్ రావాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్ దాంట్లో వచ్చిన మెరిట్ ఆధారంగా ఇక్కడ సీట్స్ అనేది ఫిల్ చేస్తారు తమిళనాడు విషయానికి వస్తే అక్కడ కంప్లీట్గా ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ ఆధారంగా అనేది అక్కడ లోకల్ వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు అలాగే మేనేజ్మెంట్ కోటా విషయానికి వస్తే అదర్ స్టేట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తమిళనాడు అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీకి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అప్లై చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ అక్కడ డైరెక్ట్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ను అప్రోచ్ అయ్యి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేనేజ్మెంట్ కోటాలో సీట్స్ ఉంటాయి అక్కడ అవైలబుల్గా స్టూడెంట్స్కు ఆ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేనేజ్మెంట్ కోటాలో అక్కడ సీట్స్ అనేది పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది తమిళనాడుతో కంపేర్ చేసుకుంటే మహారాష్ట్రలో ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా చేంజ్ ఉంటుంది సో మహారాష్ట్రలో వచ్చేసరికి మళ్ళీ అగైన్ ప్యాటర్న్ అనేది కంప్లీట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి మహారాష్ట్రలో వచ్చేసి మనకు అక్కడ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఎయిటీన్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఆ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా మన తెలుగు స్టూడెంట్స్కు అక్కడ సీట్ పొందడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో మహారాష్ట్రలో ఏంటంటే మహారాష్ట్ర కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్కి స్టూడెంట్ అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎంసీఏఈఆర్ అంటాం దాన్ని కొంతమంది ఎంకార్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ ఎంకార్కు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్ సో ఎంకార్కు అప్లై చేసుకున్న స్టూడెంట్స్కి వచ్చిన ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ అలాగే సెట్ మార్క్స్ అంటాము ఇక్కడ సెట్ అంటే ఏదైనా కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అనేది స్టూడెంట్ మహారాష్ట్రలో ఎంఎస్టీ సెట్ అనే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు ప్రతి ఇయర్ ఆ ఎంఎస్టీ సెట్ రాసిన పర్లేదు స్టూడెంట్ లేదంటే మన దగ్గర ఇక్కడ ఇండియా వైడ్గా ఏదైతే ఐసీఆర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారో ఆ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చిన మార్క్స్ను సెవెంటీ పర్సెంట్ అనేది ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్లోకి తీసుకుంటారండి థర్టీ పర్సెంట్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ తీసుకుంటారు సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఈ